హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము పల్లీల గోంగూర పప్పు ఎలా చేయాలో చూద్దాము దానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు గోంగూర అండి గోంగూర మనకి ఇలా ఉంటుందండి ఈ గోంగూర లోపల కూడా రకాలు ఉంటాయి ఒకటి తెల్ల గోంగూర అంటారు ఒకటి రెడ్ గోంగూర అంటారండి ఈ గోంగూర మనకి ఈ రెడ్ గోంగూర చాలా పుల్లగా ఉంటుంది దీంతో మనము పల్లీల పప్పు చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం పల్లీల పప్పు ఎలా చేద్దాము చూద్దాము దానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు గోంగూర పప్పు ఇక్కడ ధనియాలు మెంతులు జీలకర్ర వెల్లిపాయలండి పొట్టు తీసి ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయలండి మిక్సీకి వేసి పెట్టుకోవాలి మిక్స్ చేసుకునే ముందు మనం ఇందులో రెండు మూడు వెల్లిపాయలు పొట్టు తీసి కూడా ఇందులో వేసేస్తే టేస్టీగా ఉంటుంది పసుపు పల్లీలు ఉప్పు నూనె అండి కందిపప్పు దీంతో ఇప్పుడు మనము ఏ విధంగా చేసుకుందామో చూద్దాం ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కుక్కర్ పెట్టేసుకొని మనం తీసుకున్నటువంటి కందిపప్పు ఇందులో పోసేయాలండి పోసేసి దీన్ దీనిలో వాటర్ వేసి కడిగి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడండి కందిపప్పును కడిగినాం కదా దాంట్లో పప్పు మునిగేంత వరకు నీళ్ళు పోయాలండి నేను ఇన్ని వాటర్ వసేస్తున్నా దీని తర్వాత మనము గోంగూరని మంచిగా కట్ చేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకొని కడిగి ఉంచుకోవాలండి ఈ గోంగూరని కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నా తర్వాత అండి పచ్చిమిర్చి కారము కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది పుల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎర్ర గోంగూర కాబట్టి చాలా పుల్లగా ఉంటుంది మనకు టేస్ట్ మంచిగా ఉండాలంటే ఈ పచ్చికారం కూడా ఇందులో కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి తర్వాత అండి పసుపు పసుపు కూడా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత అండి పల్లీలు పల్లీలు కూడా కొంచెం దీంట్లో పల్లీలు మంచిగా చూసుకోవాలండి చేదు పల్లీలు అలాంటివి ఉంటాయి చూసుకొని ఇందులో వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని స్పూన్తో మనము కలుపుకోవాలి ఇట్లా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెము వాటర్ తక్కువ అనిపిస్తే కొద్దిగా పోయాలండి వాటరు అంత కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ పైకి తేలేటట్టుగా పోయాలి పోసిన తర్వాత మనం అండి ఇందులో గోంగూర పప్పులో మనము పో పెట్టుకోము కాబట్టి నూనె ఎక్కువగా ఇందులో వేసేసుకోవాలి కొంచెం త్రీ స్పూన్స్ వేస్తున్నానండి నేను స్పూన్స్ వేసిన తర్వాత కలిపి మనము ఇది మూత పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మనం అండి ఇది ఈ విధంగా మూత పెట్టేసి స్టవ్ పైన పెట్టేద్దాం ఈ విధంగా మనము స్టవ్ పై పెట్టి పప్పును ఒక మూడు విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడికిద్దాం ఇప్పుడు అండి మనము ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి ధనియాలు మెంతులు జీలకర్ర అండి మూడు ఇందులో వేసేసి దూరగా వేయించుకోవాలి దూరగా వేయించుకొని మనము దీని ఏం చేయాలంటే కచ్చపిచ్చ దంచుకోవాలండి ఈ ఎల్లిపాయలు కూడా వేయించిన తర్వాత ఈ ఎల్లిపాయలు కూడా అందులో వేసేసి దంచుకోవాలి దంచి పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి నేను ఇవి వేయించుతున్నా అండి ఈ విధంగా మనము ధనియాలు మెంతులు జీలకర్ర ఎల్లిపాయలు కచ్చపిచ్చ దంచి ఉంచేసుకోవాలి పప్పు ఉడికింది కదండి ఇప్పుడు మనము తీసేసి దీని మూత తీసేద్దాం ఇప్పుడు అండి పప్పు ఎట్టగా ఉడికింది దీంట్లో అండి దీనికి సరిపోయినంత కొంచెము ఉప్పు వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని మనం ఇక్కడ జీలకర్ర మెంతులు ఎల్లిపాయలు వేసేసి దంచినాం దంచుకున్నాం కదండి దంచుకున్నటువంటిది కూడా ఇందులో వేసేద్దాం వేసేసి కలిపేసుకుంటే మనకు పల్లీల గోంగూర పప్పు తయారైందండి
అయిపోయిందండి పల్లీలతో గోంగూర పప్పు ఇది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది పల్లీలు మనం ఇందులో అన్నం తినేటప్పుడు పల్లీలు అట్లనే వస్తుంటాయి కాబట్టి చాలా రుచికరంగా ఉంటుందండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి